సో హలో గైస్ ఈ రోజు మన కమింగ్ టాపిక్ బయోటెక్నాలజీ ఇంకా వాటి అప్లికేషన్స్ సో వి ఆల్రెడీ నో సో బయోటెక్నాలజీలో మనం వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో మెడిసిన్ అగ్రికల్చర్ పవర్ ఇండస్ట్రీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ సో ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇట్ వాజ్ అప్కమింగ్ బయోటెక్నాలజీ డీల్స్ విత్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయో ఫార్మస్యూటికల్స్ రీసెంట్ కోవిడ్ టైమ్ లో కూడా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేయడానికి బయోటెక్నాలజీ అనేది చాలా వరకు హెల్ప్ అయింది అండ్ బయోలాజికల్స్ అండ్ యూజింగ్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ మైక్రోబ్స్ ఫంగై ప్లాంట్స్ ఇంకా యానిమల్స్ సో ఇవన్నీ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ మనకి అవసరం అయ్యేటట్టు మనం తయారు చేసుకోవడానికి ఆర్గానిజమ్స్ ని బయోటెక్నాలజీ ఈస్ వెరీ బిగ్ స్కోప్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఏంటంటే మెయిన్ గా థెరప్యూటిక్స్ అంటే డయాగ్నోస్టిక్ లో కావచ్చు అలానే మనకి ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో కావచ్చు జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఐ హోప్ వి నో బీటీ బ్రింజాల్ బీటీ కాటన్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ బ్రివింగ్ కర్డ్ చీజ్ ఇవన్నీ బయోటెక్నాలజీనే అండ్ బయో రెమిడియేషన్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ సో మేజర్ రీసెర్చ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వస్తే టు సప్లై బెస్ట్ క్యాటలిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఆర్గానిజం విత్ బెటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో అంటే మనం మైక్రో బెస్ట్ క్యాటలిస్ట్ అంటే ఒక ప్యూర్ ఎన్జైమ్ ఎన్జైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిప్సినోజన్ పెప్సినోజన్ కైమోట్రిప్సినోజన్ ఇట్లాంటి ఎన్జైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్న ఇన్సులిన్ గ్లూకోగాన్ ఇలాంటి హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా కానీ బయోటెక్నాలజీ is the best thing and optimal conditions for genetical engineering for a catalyst to function manam alane vatikoka optimal environment ni kuda create cheyali purification of protein aa production tarvata vatni purify chesi downstream technology dwara in case uh, assume that manam oka brewing brewing industry lo unnappudu aa ఈస్ట్ లేకపోతే మీకు బ్యాక్టీరియా ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆల్కహాల్ ని మనం ప్యూరిఫై చేసి ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని ప్యాక్ చేయడం సో అది డౌన్ స్ట్రీమింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటారు ఏదైనా సరే ఒక ప్రోడక్ట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ద్వారా కానీ ప్లాంట్స్ ద్వారా కానీ యానిమల్స్ ద్వారా కానీ వస్తే వాటిని ప్రాసెస్ చేయడం సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అచీవ్ బై అగ్రో కెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఎటువంటి కెమికల్స్ వాడాలి ఆర్గానిక్ కల్చర్ చేయడం కానీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గానిక్ కల్చర్ అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉపయోగించే అండ్ ప్లస్ ఆర్గానిక్ సాయిల్ ఇలాంటివి వాడే కెమికల్స్ ఏవి వాడకుండా చేసే కల్టివేషన్ ని ఆర్గానిక్ కల్టివేషన్ అంటారు జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ క్రాప్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే సో ఇంప్రూవ్డ్ క్రాప్ వెరైటీస్ బెటర్ క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎటువంటి డిసీజెస్ ఇంకా కరువు అలాంటప్పుడు ఆ క్రాప్స్ నిలదక్కుకునేటట్టు చేయడం and use of agrochemicals fertilizers inka pesticides food supply was tripled but was not enough for growing population ipudu unde present population rate ki manaku unna food supply ki saripovadu kabatti inka better yield kavali better production kavali so agrochemicals anevi chaala expensive farmers vallu afford cheyalar anamata agrochemicals kabatti so manam plant yokka yield ni genetic engineering dwara manam ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ కన్వెన్షనల్ బ్రీడింగ్ మెథడ్ లో ఇటువంటి హై ఎల్డెడ్ క్రాప్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కొంచెం కష్టం సో ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ అనమాట మాక్సిమం ఈల్డ్ రావడానికి ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ జెనెటిక్స్ ఆఫ్ ద క్రాప్స్ సో సమ్ యూస్ఫుల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఏంటంటే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ పెంచడానికి వైటమిన్ ఏ ఎన్రిచ్ డ్రైస్ డెవలప్ చేసాం అలానే బెటర్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బెటర్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ అయితే క్రాప్ ఈల్డ్ కూడా బెటర్ గా ఉంటుంది టాలరెంట్ ఆఫ్ ఏ బయోటిక్ స్ట్రెస్ అంటే కోల్డ్ డ్రాట్ సాల్ట్ హీట్ రెడ్యూస్ రిలయన్స్ ఆన్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ అయ్యకుండా క్రాప్స్ ని పెంచడం పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ అంటే మనకి ఎప్పుడైనా వానలప్పుడు లేకపోతే త్వరగా పాడైపోవడం కానీ టమాటాస్ లేకపోతే గింజలు ఇలాంటివన్నీ త్వరగా పాడైపోకుండా సో మినరల్స్ ని ప్లాంట్ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకునేటట్టు అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ మైక్రో ప్రాపగేషన్ ఫర్ బయోమాస్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ బయోమాస్ ని క్రియేట్ చేసేటట్టు 
అండ్ థర్డ్ టైమ్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఫుడ్స్కి వచ్చేసరికి కెనోలా సో వినోద్ ఇట్స్ ఆయిల్ రైస్ కార్న్ సోయా అలానే టమాటోస్ పొటాటో అండ్ కాటన్ సీడ్స్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు పీస్ పపాయ ఇవన్నీ టాప్ టెన్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అండ్ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ రెడ్యూస్ ద యూస్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ తగ్గించడం వన్ సచ్ సబ్ అప్రోచ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ బీటీ టాక్సిన్ టు టార్గెట్ ప్లాంట్స్ బీటీ కాటన్ బీటీ కార్న్ బీటీ రైస్ బీటీ టొమాటో బీటీ పొటాటో అండ్ సోయాబీన్ ఇవన్నీ బీటీ టాక్సిన్ తో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం బీటీ టాక్సిన్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై బ్యాసిల్లస్ తురిన్ జెనిసిస్ బ్యాసిల్లస్ తురిన్ జెనిసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ చేసే ఒక టాక్సిన్ ని బీటీ టాక్సిన్ అంటాం సో దీని లోపల బీటీ టాక్సిన్ జీన్ అని ఉంటుంది బీటీ టాక్సిన్ జీన్ ని బ్యాక్టీరియా ద్వారా వాటిని క్లోన్ చేసి సో బ్యాక్టీరియా ద్వారా క్లోన్ చేసి ప్లాంట్స్ లో వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యేలా చేస్తాం సో దీని వల్ల ఇన్సెక్టిసైడ్ మనకి అవసరం లేదు సో దీన్నే బయో పెస్టిసైడ్ అంటారు అంటే మెకానిజం ఆఫ్ బీటీ టాక్సిన్ ఇంకా బీటీ కాటన్ ఏంటంటే సో బీటీ అంటే అర్థం బ్యాసిల్లస్ తురిన్ జెనిసిస్ విచ్ ఈస్ ప్రోటీన్ విచ్ కిల్స్ ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ లెపిడాప్టెరన్స్ అంటే ఇవి లెపిడాప్టెరన్స్ అంటే మీకు మెయిన్ గా టొబాకో టొబాకో బడ్ వామ్ ఆర్మీ వామ్ ఇవన్నీ లెపిడాప్టెరన్స్ అండ్ కోలియాప్టెరన్స్ వచ్చి బీటిల్స్ డిప్టరన్స్ అంటే ఫ్లైస్ ఇంకా మస్కిటోస్ వీటన్నిటి నుంచి మొక్కను కాపాడుతుంది అండ్ బీటీ టాక్సిన్ జీన్ వచ్చి ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ ప్రోటీన్ క్రిస్టల్ ఒక పర్టికులర్ ఫేజ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాలో ఈ ఇన్సెక్టిసైడల్ ప్రోటీన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇదేంటంటే యూజువల్ గా ఇనాక్టివ్ ప్రోటాక్సిన్స్ గా ఉంటుంది ఆ ఇన్సెక్ట్ వాటిని తిన్నప్పుడు ఆ టాక్సిన్ ఆల్కలైన్ పీహెచ్ లో యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ క్రిస్టల్స్ ని సాలిబులైజ్ చేస్తుంది సాలిబులైజ్ చేసినప్పుడు అది ఆ టాక్సిన్ కాస్త యాక్టివేట్ అయ్యి వాటి యొక్క మిడ్ గట్ ఎపిథీలియం లో బైండ్ అయ్యి ఆ మిడ్ గట్ అంతా పోర్స్ ని క్రియేట్ చేసి అలా ఆ ఇన్సెక్ట్ చచ్చిపోయేలా చేస్తుంది బీటీ టాక్సిన్ అనేది బ్యాక్టీరియా నుంచి ఐసోలేట్ చేసి కోడెడ్ బై జీన్ క్రై అనే జీన్ ద్వారా బీటీ టాక్సిన్ అనే జీన్ కోడ్ అయి ఉంది ఇన్ క్రాప్ ప్లాంట్ లో దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి మనం ఆ పెస్ట్ ని ఆ పెస్ట్ గా ఎక్కువ పెస్ట్లు వచ్చే ప్లాంట్ ని మనం అలా ప్రొడ్యూస్ చేసి క్రై వన్ ఏసి క్రై టూ ఏబి అంటే ఇవి కాటన్ బాల్ వామ్స్ ఇంకా కార్న్ బోరర్ క్రై వన్ ఏబి కార్న్ బోరర్ సో ఇవి క్రై జీన్స్ అనమాట సో క్రై వన్ ఏసి క్రై టూ ఏబి గుర్ పెట్టుకోవాలి అలానే క్రై వన్ ఏబి కార్న్ బోరర్ ఇవి కాటన్ బాల్ వామ్స్ సో ఇది ఎలాగంటే ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మనం ఈ బ్యాక్టీరియాలోని ఈ జీన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఈ జీన్ ని తీసి దాన్ని క్లోన్ చేసి అండ్ దాన్ని డిజైరబుల్ జీన్ గా కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని మనం ప్లాంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన టిష్యూని టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా డెవలప్ చేసి అక్కడ నుంచి ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ చేస్తాం ఇలాగా ఇన్ కేస్ ఈ పెస్ట్లు కాని ఆ మొక్కలను తింటే ఆ పెస్ట్లు చనిపోతాయి సో యూజువల్ గా బీటీ అనేది ఇనాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది సో క్రాప్స్ మీద స్ప్రే చేసినప్పుడు అది ఇన్సెక్ట్స్ తిన్నప్పుడు ఏంటంటే టాక్సిన్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి అల్కలైన్ పిహెచ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ గట్ లో యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ ఇన్సెక్ట్ గట్ స్వెల్ అయ్యి ఆ ఇన్సెక్ట్ చనిపోతుంది సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే బీటీ జీన్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ బ్యాసిల్లస్ టు కాన్ సో యూరోపియన్ కార్న్ బోరర్ అనేది ఈ వీటిని తినింది సో ఇంజెస్ ప్రోటీన్ ఎన్కోడెడ్ బై బీటీ జీన్ అండ్ ఈ బీటీ ప్రోటీన్ ఏం చేసింది పెనెట్రేట్ చేసి ఆ గట్ యొక్క లైనింగ్ ని ప్యూర్స్ చేసి ఇన్సెక్ట్ చచ్చిపోయేలా చేసింది సో పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ కి వస్తే బీటీ ఈస్ నాట్ టాక్సిక్ టు ఆల్ పెస్ట్ అన్ని పెస్ట్ లకి బీటీ టాక్సిన్ అవ్వలేదు పెస్ట్ బికమ్ రెసిస్టెంట్ అగేన్స్ట్ బీటీ టాక్సిన్ ఆల్సో ఇంకొక అప్రోచ్ ఏంటంటే పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్ అగేన్స్ట్ నెమాటోడ్ పారాసైట్ ఇందాక అవన్నీ కూడా ఇన్సెక్ట్స్ కోసం ఇప్పుడు నెమాటోడ్స్ కోసం అంటే మనకి ఆస్క్లో హెల్మెంట్ తీసు కోసం ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ మెలోడిజీనా ఇన్కాగ్నిటా ఈ రూట్స్ ఆఫ్ టొబాకోలో ఇది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏంటంటే టు డెవలప్ 
pest resistance ee pest ni resistance ga develop cheyanu slicing translation of specific mrna uh, rna interference takes place in all eukaryotic organisms lo untund anamata idi as a method of cell defense ga untundi so silencing of specific mrna due to complement double stranded rna so manam ఆ స్పెసిఫిక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ని సైలెన్సింగ్ చేసి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం సో డబల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ టు ఎన్హాన్స్ ఆర్ ఇన్హిబిట్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ సో బైండ్స్ టు ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రివెంట్ ట్రాన్స్లేషన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక సై స్పెసిఫిక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడక్షన్ ని మనం ఆపాలి ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ని మనం ఆపాలి అది ఎలాగంటే కాంప్లిమెంటరీ డబల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ని మనం మనం దాన్ని ప్రొపగేట్ చేసి అలా మనం సైలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ చేస్తాం సో సోర్స్ ఆఫ్ డిఎస్ ఆర్ఎన్ఏ లేకపోతే కాంప్లిమెంటరీ ఆర్ఎన్ఏ అనేది వైరస్ ఆర్ఎన్ఏ లేకపోతే ట్రాన్స్పోసన్స్ జెనెటిక్ ఎలిమెంట్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఆర్ఎన్ఏ తో విచ్ రెప్లికేట్ వయాన్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్మీడియట్ సో ఇలా ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతారంటే దీంట్లో వాడే వెక్టర్స్ యూజువల్ గా క్రాప్స్ కి వాడే వెక్టర్స్ అగ్రో బాక్టీరియం జెనెటికల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటూ నెమటోర్ స్పెసిఫిక్ జీన్ ఆ నెమటోర్ స్పెసిఫిక్ జీన్స్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారనమాట అండ్ నిమటోర్ స్పెసిఫిక్ జీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటూ హోస్ట్ ప్లాంట్ సో దాన్ని ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్ అంటారు డిఎన్ఏ ఇంట్రడ్యూస్ విత్ బోత్ సెన్స్ ఆర్ యాంటీసెన్స్ డిఎన్ఏ ఇన్ ద హోస్ట్ హోస్ట్ కి పెట్టినప్పుడు సెన్స్ సెన్స్ అండ్ యాంటీసెన్స్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఒకదానికొకటి కాంప్లిమెంటరీ అనమాట దాన్నే మనం డబల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం ఇదే ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది సో నిమటోడ్ ఆ ప్లాంట్ ని తిన్నప్పుడు ఆ నిమటోడ్ జీనోమ్ అనేది ఇంట్రొడక్స్ అవుతుంది సో ఆ డిఎస్ ఆర్ఎన్ఏ దాంట్లో ఉండడం వల్ల ఆ స్పెసిఫిక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది సైలెన్స్ అవుతుంది ఆఫ్ నిమటోడ్ అండ్ ఇన్సియేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ సో పారాసైట్ సర్వే అవ్ ది హోస్ట్ లో సో విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంటర్ఫరింగ్ ఆర్ఎన్ఏ సో ఆర్ఎన్ఏ దీన్ని ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ అంటాం రెసిస్టెంట్ లేదా ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ పారాసైట్ సో ఇది మెలో డిజైన్ ఇన్కాగ్నిటా ఇవి రూట్ నోడ్యూల్స్ ఆఫ్ టొబాకోని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయి అండ్ బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ ఇన్ మెడిసిన్ వస్తే డయాగ్నోసిస్ కోసం ట్రీట్మెంట్ కోసం ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిసీస్ విత్ ఎఫెక్టివ్ రీకాంబినెంట్ థెరప్యూటిక్ డ్రగ్స్ సో ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ డేంజరస్ డిసీజెస్ through gene therapy new and healthy genes can be inserted into or uh, to replace the damaged cells kotta kotta healthy genes insert chese damaged cells lo nunchi targeted action of drug through study of genomics ekkada correct ga drug ane act cheyali anedi so recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses avars anavasaranga immunological ante autoimmune responses ni teesukuradu in similar in case of similar products isolated from non human source thirty recombinant therapeutics approve ay anamata human use kosam 12 market lo unnai so genetically engineered insulin ki vaste manaki deficiency of insulin valla manaki diabetes vastundi which can be controlled by taking insulin at regular intervals so traditional ga human insulin manaki available lo undundi ga undadu kabatti sluttered cattle and pig ninchi వాటి యొక్క పాంక్రియాస్ నుంచి తీసిన ఇన్సులిన్ నే మనం వాడతాం దీని వల్ల ఏంటి అలర్జీ రియాక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ఫారెన్ ఇన్సులిన్ అది అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండదు కాబట్టి బాక్టీరియాని జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్ చేసి హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ ని లార్జర్ క్వాంటిటీస్ లో ఈజీగా కల్చర్ మీడియం ద్వారా గ్రో చేసి ఆ ఇన్సులిన్ ని లార్జ్ స్కేల్ లో వాడుకోవచ్చు సో జెనెటికల్లీ క్రియేట్ ఇంజనీర్డ్ ఇన్సులిన్ ఎలాగంటే సో ఫస్ట్ ఇది ఇది క్రియేట్ చేసింది వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీన్ త్రీ లో Eli Lilly, an American company, insulin hormone to regulate blood sugar and administered in patients with diabetes. Diabetes in the patients give well. Mature insulin, two short polypeptide chains. Chain A and chain B. So, this is disulfide bridges. Chain A and chain B. Insulin is synthesized in the initial pro-hormone synthesis. A peptide and B peptide, additional C peptide. సో మెచ్యూర్ ఇన్సులిన్ లో ఏంటంటే ఈ సీ పెప్టైడ్ ఉండదు ఈ మెచ్యూరేషన్ అప్పుడు పోతుంది సో ఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీ లో టూ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ కరస్పాండింగ్ ద చైన్ ఏ అండ్ బి 
So, a plasmid of E. coli lo manam introduce chesi insulin chains ni separate ka produce chesna. So, I put chain A, chain B ni extract chesi disulfide bonds ka combine chesna human insulin lo. Ida actually ka pro insulin nan mat manke. So, idi A, B, inka manke C. So, maturation lo C pothundi. So, A and B untan nante. So, genetically engineered insulin allagante synthetic DNA encoding B chain. So, gene for B. Synthetic DNA encoding A chain. So, this is incorporate chesi, A separate ka, B separate ka produce chesi, disulfide bonds dwara, vatini, kalpestuna. Elago maniki C chain austral laid ka bati. Gene therapy. So, corrective therapy, gene therapy and corrective therapy. Hereditary diseases ni treat chedanke. So, child inka embryo. So, method with gene inserted into cells, tissues to treat diseases. Principles of gene therapy intente, normal gene when get inserted into individual cell or embryo with gene defect. Okay, normal gene ni. So, when gets inserted into individual or embryo with gene defect or normal gene will take over the function of and compensate the non-functional genes. So, first gene, clinical gene therapy, 1940 low, four year old with adenosine deaminase deficiency on the mic better. Initially treated bone marrow transplantation by enzyme replacement therapy. So, bone marrow transplantation dwara, enzyme replacement therapy dwara, initial ga treat chaser. Adenosine deaminase deficiency this disorder is an hereditary disorder. One gene delete type of gene. adenosine deaminase gene. So, enzyme adenosine deaminase deaminase immune system is crucial. So, in gene therapy, lymphocytes uh, blood isolate chesi, one culture medium lo, grow chesa. So, functional adenosine deaminase CDNA introduced chesi into lymphocytes through retro vector, through retroviral vector and matter. Return to patients. Since lymphocytes ki shorter lifespan untunigavati, genetically engineered lymphocytes and every periodical ga insert jail. But gene ni isolate chesi bone marrow ni chi, ADA introduced shade on edi permanent cure and matter. Embryonic stage lone. So gene therapy first. Cells and every patient ninchi harvest chase. Harvest chase lab low virus altered so cannot reproduce. Adi reproduce shale the gavati. A gene is inserted into the virus. And next from there, a virus ni manam altered virus mixed with patient cell. If put adi genetically alter i ala maniki put malli e lopala e cellulopala virus reproduce chest to nigabati. Adi mali uh, uh, deficiency in the person ke ke chest. So molecular diagnostics. Techniques use it to diagnose and monitor disease, detect risk and decide uh, which therapies will work best for individuals. Think uh, treatment of a disease be effective, early diagnosis power chu, alane pathophysiology understand yes kodanki. Conventional methods of diagnosis. Serum in urine analysis ki, early detection of diseases ki. So early diagnosis possible in dente advanced new molecular diagnostic like recombinant DNA technology, PCR, polymerase chain reaction, enzyme linked immunosorbent assay. Conventional methods lo in dente, presence of pathogens unnaya leda and kanukunta. When disease is well established and produces disease symptom, pathogen high body. Significance of molecular diagnostics. Molecular diagnostics like uh, PCR and a polymerase chain reaction. It ranges to the pathogen you detect JC, even chala low concentration in Nagani. Ella lante what nucleic acids ni amplification chase detect just only. So we will we'll detect HIV, human immunodeficiency, human immunodeficiency virus in suspected AIDS patient. So detect mutations in genes in suspected cancer patients. Detect many genetic disorders. PCR, polymerase chain reaction and the single stranded DNA, like RNA. Okay, radioactive molecule dwara tag a yundundi. 
by hybridized complementary DNA in clones. So following the hybridization, we follow the autoradiography. So clone with mutation not appear in photographic film. Probe will not be have complementary with muted gene. So our probes are complementary. So this is the clinical sample. This is DNA preparation. This is amplified targeted DNA. So we have a detection system. Probes are detected. ELSA. ELSA is another molecular diagnostic to detect antigen substance in the pathogen. Works on the principle of antigen antibody interaction. So, ELSA is the pathogen ni antigen dwara adi detect just. So, antibody synthesized against pathogen. Transgenic animals, koste, it is defined as animals that their DNA was manipulated to possess and express the foreign gene. We need transgenic animals. So, reasons to produce transgenic animals are normal physiology and development. Transgenic animals are designed to study different aspects of genes, like how genes are regulated, how they affect normal function of body and its development. And for example, study of insulin-like growth factor. Involved in growth can be done by introducing genes from other species and alter the formation of this factor. Study the effect that results. Also, information is obtained about biological role of factor in the body. So, in diseases, and insulin ane the yala manik functioning just in the nevi, manam chadavadaniki, alani diseases kurinchi. So, human diseases ane the kotta kotta treat, investigate chesi, vatiki kotta kotta treatments ane the kanpertona. So, understanding e genes ane the disease development lo yala vat chaste. Transgenic animal model and cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease. We didn't cure JH. Biological products koste, products produced by living organisms. Some are medicines which are expensive. And transgenic animals are created for introduction of genes which codes for particular product. Induce organism to produce desirable product in media. Human protein like alpha-1 antitrypsinogen to treat emphysema. So, transgenic animals were intended our genes ni manam introduce chesi, manak desirable product ni produce chase coach. For example, antitrypsin, alpha-1 and iri emphysema treat chedaniki. Attempts for being made for treatment of penile cutoneuria in cystic fibrosis ki attempts shuru tonight. 1997 lo first transgenic cow Rosy ni produce chesa ran mata. A powder lo manaki protein enriched milk untuni. Ante 2.4 grams per liter. The alpha, human alpha lacked albumin inka nutritionally iduka more chala balanced product product an mata. Human babies kosam. Natural cow milk kante idi chala in kante inflo human alpha lacked albumin undi. Alane human protein enriched milk undi. Vaccine safety. Vaccine safety is first tested in transgenic mice. Develop for the use of testing before they use on animals. And they intend transgenic mice to polio vaccine test. In case uh, animal safe. Successfully and found to be available. So they could replace the use of monkeys. Monkeys ni badulu e transgenic uh, mice dwara mana. So, vaccination ni safety check chayachu. Chemical safety testing ko chay sir ki. So, evi transgenic animals lo manam genes ni introduce chay si. Make them more sensitive than non-transgenic. So, they are exposed to toxic substance effect study. Toxicity testing of such animals will allow us to obtain results in less time. In the kanta yukon chum sensitize ayyum tai gavati. So, ethical issues koste, mamulga living organisms ni malipulate jedam human races and evi, koni certain rules and regulations unai. Party koni ethical standards si follow wali. So, mortality of all human activities that might help or harm living organisms. Help chechu koni sal ade harm koda chechu. Genetically modified organisms have unpredictable results, manam expect chela. Such organisms are introduced into the ecosystem. So, Indian government has set up organizations such as 
GIAC Genetic Engineering Approval Committee, which will make the decisions regarding the validity of genetically modified research and safety introducing of genetically modified organisms for public services. The modification or usage of living organisms for public services as food medicine source, for example, also created for problem with patients. So use of genetic materials, plants, biological resources by companies granted with patent has triggered public anger since they have identified, developed and used by farmers and people by specific country. And they chala work mana kopa ni trigger jesayan mata. Around rendu lakshala varieties of rices ni India lo found jesay, which makes India richest. Basmati is the type of rice with unique aroma and flavor. There are 27 documented varieties of basmati that is grown in India. 1997 lo, American company, e basmati rice kosan patents patent these kundi through US patent and trademark office. So, this will allow the company to sell a new variety of basmati in US and abroad. So, the new variety of basmati is actually intended semi draft varieties. Ninchi these kunna de. Climate as an invention or novelty. So, plant extent to functional equivalence implies that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. And the mananka kunna vera wallu basmati rice ni amado strictly restrict it. So, biosafety protocol. So, several attempts have also been made to patent uses, products, and processes being Indian traditional med herbal medicine, turmeric, neem. We should be vigilant and counter these patent applications, else, other countries may end cash on our rich legacy. So, we may not be able to do anything about it. And they, Mana patents in mana kapad call, mana natural resources ni mana may protect chase call. Biopiracy under the patenting of plants, genes, and other biological products that are indigenous to another country. Where a country matrame santama in avatini, patenting peace call. Biopiracy valla intente, chala multinational companies, biological resources ni proper authorization lay kunda, where a country's ki export and import chase to ward kumpne. So, compensa compensatory payment is not going to be done. Developed countries are going to be patent knowledge, resources, underdeveloped countries enjoy immense profits. And developed countries, underdeveloped countries are going to be different. So, industrialized nations, financial rich countries, but in poor and biodiversity, traditional knowledge, in contrast with developed and underdeveloped world, is rich in biodiversity. The traditional knowledge related to biological resources and chala varku necessary. Traditional knowledge about biological resources exploited to develop modern applications can be used to save time, effort, and expenditure during their commercialization. Chala varku intak mundu vade ni ni turmeric ni manam ipu latest ga manam vadam valla goda time ni save jayachu. And realization of injustice, inadequate compensation, and benefit sharing between developed and developing countries lead to some nations to develop laws to prevent some unauthorized exploitation of bio resources and traditional knowledge. Indian Parliament to second amendment lo clear jason. Indian patent bills any. To such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiative. Yeah. So that's it about the biotechnology and its applications. Thank you very much.